Atención, no soy creador de la serie Naruto tampoco de este fanfic, todos los derechos son reservados a Masashi Kishimoto, creador de Naruto Shippuden, y Confusen Naruto Fan, creador del fanfic. Chicos, eh, perdón. Pues les quiero decir que he creado mi primer camiseta del canal y si quieren más así pues avísenme y si no pues yo lloro xd, o oh no, pero sin nada más que decir empecemos con esta serie. Capítulo 11 Gruesas pestañas revoloteaban con cansancio, un pequeño bostezo que dejaba la boca de un niño pequeño. Naruto se despertó en esta mañana húmeda, el sol apenas se elevaba arriba. Él acarició su rostro con algo cálido, suave y borroso cuando despertó. Mientras la borrosidad se desvanecía de sus ojos cansados, Naruto pudo ver un par de pechos grandes en los que descansaba su cabeza. Pero el adolescente no estaba sorprendido en absoluto. Por el contrario, estaba bastante acostumbrado a semejante espectáculo porque pertenecían a su querida madre. Kyoubi se tendió de lado en el prado cubierto de hierba del claro favorito de Naruto. Ella estaba en su piel de zorro humanoide, completamente desnuda, con Naruto acurrucado contra su forma curvilínea. Una de sus nueve colas estaba envuelta alrededor de su pelvis, cubriendo sus partes privadas. Sin embargo, sus pechos estaban completamente descubiertos, pero a pesar de su desnudez no había tensión sexual entre ella y su hijo. Así es como eran los demonios. Naruto estaba completamente desnudo también, una de sus colas de zorro dorado se envolvió alrededor de su pelvis de la misma manera. Ambos estaban acurrucados juntos en un fuerte abrazo. Kyuubi tenía sus delgados brazos alrededor de la cintura de Naruto en una pose posesiva. Su cintura era delgada y, a pesar del poder que había logrado, Naruto tenía poco músculo para mostrar. Su forma era bastante femenina, de hecho. Naruto continuó creciendo en una figura más femenina todos los días debido a la influencia de su madre. Sus caderas eran excepcionalmente anchas, sus hombros eran muy esbeltos y angostos, su cuerpo era delgado pero tenía un pene femenino. Y, por supuesto, su rostro había cambiado bastante en rasgos más suaves. Sus pestañas eran más largas, labios más picantes, mandíbula menos definida. Él era lindo y cada vez era más y más difícil ocultarlo. De vuelta a ese abrazo, Kyoubi había comenzado a moverse cuando Naruto se despertó, las piernas de la mujer se movían un poco mientras los bobos suaves y soñolientos abandonaban su boca. Sus muslos estaban rechinando contra los de Naruto porque dormían con sus piernas entrelazadas. Los ojos de Kyuubi se abrieron suavemente, solo para ser recibidos por los grandes ojos rojos y demoníacos de Naruto que ahora la estaba mirando con una expresión soñadora y feliz. Buenos días madre. Naruto arrulló con una voz suave y sensual. Por ahora Naruto no pudo evitar la forma en que cada palabra que decía sonaba tan, tentadora. Pero, por supuesto, Kyuubi estaba acostumbrado porque hablaba de la misma manera. Una pequeña sonrisa se dibujó en la cara de la mujer. Buenos días cariño. Kyoubi susurró mientras se inclinaba para acariciar su nariz contra la de Naruto, dándole un pequeño beso esquimal. Naruto echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, disfrutando de la sensación de su nariz frotándose contra la suya. Después de decir esas palabras, los dos se silenciaron. Naruto dejó escapar un suave aliento cuando sintió la presión de su madre apretarse alrededor de su cintura. Kyoubi le dio un apretón cariñoso y apretado, para deleite de Naruto. Naruto acarició aún más su rostro en sus pechos, usándolos como un cojín antes de volver a mirarla a los ojos. Miró su cara en silencio con una expresión de adoración, y Kyuubi miró la cara de su hijo con la misma adoración. Se mantuvieron así durante al menos una hora, permaneciendo en el apretado abrazo del otro sin decirle una palabra. Esta fue una ocurrencia común entre los dos. Kyuubi y Medianoche se turnaron para abrazar a Naruto. A veces ambos se acurrucaban con Naruto por la noche, pero esta vez Kyuubi reclamó como era su derecho. Medianoche no estaba a la vista por ahora. Hoy fue el día libre de Naruto. En la escuela a pesar de revelar su verdadero yo a Sasuke y Hinata, mantuvo su máscara Gobe. Él no estaba listo para revelarse. Naruto aún quería probar las aguas con la forma en que Sasuke y Hinata estaban lidiando con sus cambios. Después de esa hora de su mirada silenciosa y obsesiva, Kyuubi finalmente se movió. Sus ocho colas de zorro rojo restantes estaban envueltas alrededor del cuerpo de Naruto, envolviéndolo y manteniéndolo cerca. Su agarre en su figura más baja se tensó de nuevo, la mujer aplastó el cuerpo de su hijo contra el suyo. Naruto arqueó su espalda ligeramente y cerró los ojos, suspirando con comodidad. Kyuubi todavía era un poco más alto que Naruto ya que el adolescente todavía estaba creciendo. 
Ella se inclinó hacia la nariz en la parte superior de su cabeza, acariciando su cara con su cabello rubio rizado. La diablesa comenzó a colocar suaves mechones de su pequeña lengua encima de su cabeza en una forma de masaje. Naruto no pudo evitar soltar una serie muy sutil y apenas audible de ruidos de ronroneo. Como un demonio zorro, Naruto podía ronronear. Esos suaves lametones continuaron por un largo tiempo, la mujer sacudiendo su cabeza una y otra vez en un movimiento rítmico. Pero pronto las lametas de Kyubis movieron hacia un lado ligeramente, hacia las esponjosas orejas de zorro dorado que brotaban de la cabeza de Naruto. Kyubi pasó su lengua a lo largo de la punta de esa oreja, bajando por el lóbulo, para finalmente colocar lamedades directamente contra la carne interna rosada. La atención forzó un agudo grito de asombro de Naruto, seguido de un repentino obturador que le recorrió la columna vertebral. El chico casi se derritió bajo ese tratamiento. Al presenciar esa respuesta, Kyubi no pudo evitar soltar una risita sensual. Ella sabía cómo volver loco a su hijo. Esos lametones dentro de su oído interno continuaron, la mujer prodigando carne en saliva y respirando tranquilamente, directamente en su oído. El sonido de su aliento tan cercano e íntimo relajó a Naruto, esa lengua masajeó casi poniéndolo en estado de coma. Todo su cuerpo se retorcía ahora mientras pequeños hormigueos de placer recorrían toda su forma femenina. Naruto tenía sus manos delicadas colocadas tranquilamente a lo largo de los hombros de Kyubi. Su agarre se apretó, el chico se aferró aún más a su cuerpo mientras el masaje con la lengua continuaba. Si es posible, se acercó aún más a ella, deseando que no hubiera absolutamente ningún espacio entre sus cuerpos desnudos. Mientras los dos continuaban su sesión de abrazos matutinos, se escucharon suaves pasos que se acercaban no muy lejos. Pero a pesar de que Naruto y Kyubi sintieron que la persona no reaccionó. En unos momentos, Medianoche se reveló a sí misma, saliendo de la maleza cercana para entrar al claro. Ella tenía un fanega de uvas en sus peludas manos negras. Mañana Kyuchan, Narukun. Medianoche declaró de una manera agradable mientras se acercaba a los dos, cayendo de rodillas e inclinándose para colocar un pequeño beso en ambas mejillas. Kyuubi lanzó una media mirada hacia Medianoche, deteniendo su lamida por solo un momento para hablar. Pero la mujer mantuvo sus labios apretados contra el interior de la oreja de Naruto, hablando de esa manera sensual suya hacia medianoche. Querida mañana. ¿Encontraste buenas vallas esta mañana? Preguntó Kyubi antes de volver inmediatamente a meter la lengua en el interior de la oreja de Naruto. Naruto abrió la boca para hablar, pero en cambio, un suave gemido de placer escapó de su garganta, interrumpiendo sus palabras. Medianoche alzó una ceja, mirando hacia abajo mientras la cara de Naruto comenzaba a tener de un sutil tono rojo. La vista era muy atractiva para la chica zorro. Unos pocos. No puedo entender cuánto mejor es la comida aquí. Medianoche declaró casualmente antes de levantarse y estirar un poco. Luego colocó el fanega de uvas directamente sobre la cabeza de Kyubi en la hierba antes de ponerse de pie. ¿Algún plan para hoy? Medianoche preguntó mientras caminaba hacia la corriente. Ella ya estaba completamente desnuda. Y Nata quiere pasar un poco de tiempo conmigo hoy, ya que es nuestro día libre. Naruto finalmente respondió con los ojos cerrados. Se quedó sin aliento mientras hablaba, la atención constante de su madre estuvo a punto de llevarlo adentro. Medianoche miró a los dos con una mirada inquisitiva, dejando que sus ojos se demoraran en la forma en que Naruto se retorcía debajo de Kyubi. Él era como masilla en sus manos. Medianoche tomó nota mental de cuán sensibles eran las orejas de Naruto. No emocionante. Debes llamarlo una cita. Su cara se enrojecería como un tomate. Mignic declaró juguetonamente con una sonrisa maliciosa adornando su rostro. Naruto no pudo evitar soltar una carcajada. Probablemente tengas razón. Podría hacerlo, pero no quiero molestarla demasiado. Naruto explicó antes de repente jadear y arquear su espalda aún más cuando Kyoubi dejó escapar un gruñido salvaje y mordió su oído superior, pero no para causar dolor, más de una manera dominante y animal. El efecto fue una sacudida de placer que recorrió el cuerpo de Naruto y obtuvo una respuesta visible. Medianoche no pudo evitar mirar la escena mientras retrocedía hacia el río para darse un baño. Oh, estoy seguro de que Inata podría soportarlo. Estaba obsesionada. Conozco su aspecto. Mignin te explicó mientras regresaba al río lo suficiente como para comenzar a flotar. 
Naruto solo respondió con un susurro forzado, sus ojos cerrándose de nuevo mientras enterró su rostro en el pecho de Kyubi y jadeó levemente, sus mejillas se sonrojaron por la constante atención amorosa que estaba recibiendo. Kyubi estaba haciendo muy difícil para él tener una conversación normal. Y, por supuesto, Kyubi estaba haciendo esto a propósito. Ella tenía una sonrisa diabólica en su rostro todo el tiempo. Su hijo era tan adorable. Veremos si lo llamará una cita. No me importa de ninguna manera. Naruto dijo de una manera genuina. Mignika sintió con la cabeza desde un costado, solo seguía observando a Naruto y Kyubi. Medianoche por ahora estaba completamente de acuerdo con los avances de Inata hacia Naruto. Esa pequeña charla que recibió de Kyubi había aclarado su mente nublada. Y después de pasar tanto tiempo bajo la guía y la tutela de Kyubi, había vuelto a sus raíces demoníacas. Habían pasado unos pocos meses desde que Naruto se reveló a Sasuke y Hinata. Hinata se estaba volviendo más atrevida en sus avances, pero medianoche simplemente observaba desde un lado. Honestamente, a medianoche le gustaba Hinata y no le importaría si los dos terminaban juntos. Pero Naruto todavía no había mostrado ningún interés romántico real hacia los Yuga. Después de unos minutos más de esa amorosa atención, Kyuubi finalmente se apartó de la oreja de Naruto y se dio vuelta sobre su espalda para que Naruto estuviera sobre ella. Naruto ahora pateó sus pies juguetonamente mientras la miraba con una mirada de adoración en sus demoníacos ojos rojos rasgados. Es casi la hora de tu cita, cariño. Kyuubi arrulló mientras lentamente frotaba círculos en la parte inferior de la espalda de Naruto. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado y arqueó una ceja. Fecha, eh. ¿Estás tratando de empujarme hacia Inata Moter? Eso es un poco sorprendente viniendo de ti. Hubiera pensado que preferirías Midnight. Naruto presionó mientras colocaba su cabeza hacia abajo para poder apoyar su mejilla sobre el suave cojín del pecho derecho de Kyubi. Kyubi sacudió su cabeza suavemente. Realmente no tengo una preferencia. Pero tienes que admitir que suena como una cita. Kyubi presionó de manera casual. Naruto dejó que una suave sonrisa adornara sus deliciosos labios. Si ese es el caso, entonces es mejor que me prepare. Respondió Naruto de una manera sensual, esa suave sonrisa se convirtió en una sonrisa divertida. Kyoubi miró a su hijo con una expresión intrigada antes de que una sonrisa se extendiera a través de su boca también. Mis pensamientos exactamente. Un poco más tarde y Naruto estaba en su baño mirando su reflejo en el espejo. Sus brazos se alzaron, el chico pasó un gran peine de madera por su larga y rizada melena rubia que le caía hasta el trasero. La adolescente llevaba un kimono blanco que no era ni masculino ni femenino. Kyoubi lo había hecho ella misma, callando al sastre. La mujer tenía muchas habilidades que había desarrollado en sus años. Ese kimono abrazó su cuerpo en todas las áreas correctas para mostrar su figura curvilínea. Pero también la tela estaba cortada en la parte superior, revelando parcialmente los suaves y esbeltos hombros de Naruto. Las mangas eran un poco largas y colgaban ligeramente sobre sus manos. Mientras Naruto cepillaba sus gruesos mechones, de repente soltó un agudo jadeo por la presión alrededor de su cintura. ¿No es tan apretado? Me gusta respirar, ¿sabes? Naruto gimió con un pequeño puchero extendiéndose por sus labios. Kyoubi estaba detrás de él sujetando un ovi dorado alrededor de su cintura, actualmente atando la cinta grande en un lazo. Oh, no seas tan bebé. Tengo que alardear de esas caderas. Es la mitad del arte de la seducción. Kyoubi asesinó mientras miraba hacia abajo la manera en que la mitad inferior del kimono se pegaba a las amplias caderas y el culo de Naruto. Terminó el nudo antes de levantar sus manos para colocarlas a lo largo de la suave piel de los hombros expuestos de Naruto, colocando su cabeza junto a la de Naruto e inclinándose un poco para frotar su mejilla contra la de él, mirando ahora sus reflejos en el espejo. Kyuubi finalmente estaba vestida, vistiendo un kimono femenino rojo oscuro que era un diseño similar al de Naruto. Sus hombros también se revelaron, pero la parte delantera de su kimono estaba lo suficientemente abierta como para revelar una buena parte de su escote, sus pechos cubiertos aplastando contra la espalda de Naruto mientras se apretaba contra su hijo por detrás. Naruto miró hacia la cara de Kyuubi por el rabillo del ojo. No estoy tratando de seducirla. Además, parece bastante seducida y no he hecho nada. Naruto explicó enfadado. Kyoubi solo rodó sus ojos y giró su cabeza para colocar un beso húmedo contra la mejilla de Naruto, sus delgados dedos frotándose delicadamente a lo largo de sus hombros. ¿No has hecho nada? Has sido tú misma con ella. 
Eso es suficiente. Eres mi hijo. Nunca tuvo la oportunidad. Kyuubi continuó bromeando mientras movía sus brazos hacia abajo para envolver la cintura de Naruto y tirar de su cuerpo hacia atrás aún más cerca de ella, abrazándolo de una manera posesiva. Naruto cerró los ojos para disfrutar el abrazo, levantando una delicada mano para deslizar suavemente sus dedos contra el costado de la cara de Kyuubi y acariciar su mejilla de una manera delicada. El toque de Naruto fue suave, sensual, lento y elegante. Como la de su madre. Sus manos eran lisas, las uñas perfectamente recortadas. Después de un momento, los ojos de Naruto se abrieron para mirar al espejo. Sus pestañas eran naturalmente largas, su rostro mucho más femenino que masculino a estas alturas. Él era hermoso. Y no era de extrañar que Inata no pudiera resistir. Puede que le rompa el corazón. El aniversario es en una semana. Sospecho que me pedirá que la lleve al festival. Naruto susurró suavemente lo que causó que Kyuubi frunciera el ceño con interés. ¿Tienes miedo de romperle el corazón o tienes miedo de que ella vea tu verdadero yo y no pueda entregarlo? Cuestionó Kyuubi. Naruto vaciló antes de voltear la cabeza y apartar la mirada hacia un lado. No lo sé. Naruto admitió. Kyuubi asintió con la cabeza antes de alcanzar una sola mano para tocar ligeramente la mejilla de Naruto y girar la cabeza hacia atrás para mirarla. Si ella no puede manejar quién eres, entonces cógela a ella y a todos los demás. No debes temer ser tú mismo y nadie que no pueda lidiar con eso no es digno de ti. Dijo Kyuubi con una mirada intensa, su voz confiada, imponente, pero tranquilizadora. Naruto no pudo evitar la sutil sonrisa que adornaba sus labios carnosos. Siempre soy un buen conversador. Respondió Naruto de nuevo divertido. Kyuubi soltó una risita sensual antes de acercar su rostro para acariciar su nariz contra la suya, dándole a su hijo un beso esquimal. Ese es mi trabajo. Ahora tenemos un poco de tiempo antes de que se espera que nos encontremos con la chica. ¿Por qué no me das algunos giros? Dale un modelo de ese atuendo. Pase mucho tiempo con eso. Kyuubi insistió mientras se estiraba hacia un lado para abrir la puerta del baño. Luego arrastró a Naruto junto con ella, golpeando la grupa regordeta del chico para que pudiera avanzar hacia la sala de estar. Naruto saltó un poco y dio un paso hacia adelante mientras Kyuubi esperaba. Con pasos suaves, Naruto se movió al centro de la sala de estar y se giró para mirar a su madre. Kyuubi estaba apoyando su peso en un lado mientras permanecía de pie, con los brazos alrededor de su vientre mientras miraba a su hijo expectante. Naruto tenía sus brazos alrededor de su vientre, apoyando su peso en un lado, parado exactamente como su madre. Tan necesitado. Naruto bromeó antes de extender sus brazos hacia lados opuestos de su cuerpo y girar para modelar ese atuendo para el placer de su madre. Te encanta. Kyuubi respondió de una manera sensual mientras miraba la forma en que el kimono de Naruto revoloteó debido a su grácil giro. Tal vez. Capítulo 12 y Natas movió a través del espeso follaje del bosque con pasos vacilantes, sus zancadas cortas y cuidadosas. Evitó los charcos de barro y cualquier suciedad que pudiera manchar su atuendo actual. La pequeña Yuga se movió con sus manos presionadas contra su vientre, jugueteando con la tela de su top. Estaba mirando hacia adelante, una expresión de preocupación claramente evidente en su expresión, pero hoy era un día especial para ella. Hoy ella tuvo un, se atrevió a decirlo, una cita con Naruto. Así que esta mañana ella llevaba algo especial. El cuerpo entrelazado de Inata estaba adornado con un kimono blanco decorado con intrincados diseños florales color lavanda. La tela de ese vestido bajó a sus pies donde usaba sandalias que rara vez usaba. Envuelta alrededor de su cintura había un gran obi decorativo que se apretaba alrededor de su cintura para acentuar las pequeñas curvas que tenía la chica. Ella incluso tenía una pequeña flor escondida en su cabello púrpura. El atuendo que usaba era para las ceremonias tradicionales, pero hoy lo sacó de su armario para esta ocasión. Una vez más, se había escabullido de la casa sin ser vista para evitar cualquier pregunta. Una hazaña fácil porque era su día libre y no se esperaba nada de ella, al menos por la mañana. Inata caminó a través del bosque hasta el lugar donde debía encontrarse con Naruto. Esta ubicación estaba un poco más cerca de Konoha que el claro normal de Naruto. Inata había elegido dónde reunirse porque planeaba llevarlo a la ciudad ya que nunca antes lo habían hecho. Siempre pasaban tiempo en el claro de Naruto. Después de un tiempo de caminar, Inata finalmente llegó al lugar de reunión. Un gran campo con un banco de madera colocado en el medio de un sendero, el camino a menudo es utilizado por los corredores. 
la respiración de Inata se cerró en su garganta cuando vio a Naruto solo sentado en el banco. Ella casi se congeló al verlo, él era hermoso. Naruto estaba sentado con ambos muslos apretados, una de sus manos descansaba sobre su regazo mientras usaba su mano libre para lanzar uvas individuales a varias ardillas que se habían reunido a sus pies. El chico tenía una sonrisa agradable en su rostro. Los ojos de Inata se agrandaron al ver su hermosa sonrisa. Apenas podía manejar lo irresistible que parecía. De hecho, ella nos movió de su lugar hasta que Naruto finalmente la miró, el chico inclinando la cabeza hacia un lado y mirando a la chica con una cálida expresión. Mañana Inata-chan. Dijo Naruto con una dulce voz mientras se levantaba de su asiento y al instante envolvió sus brazos alrededor de su vientre, apoyando la mayor parte de su peso en una calera. Naruto dejó que sus ojos movieran de arriba abajo sobre su forma de túnica. Es un kimono muy bonito. El chico de cabello dorado comentó de una manera sensual. Inata dudó por un momento, tratando de calmarse antes de finalmente avanzar hacia Naruto. M mañana Naruto-kun. Inata respondió en un pequeño tartamudeo. Ella había mejorado al hablar con Naruto en los últimos meses, había estado pasando tiempo con él. Pero aún había momentos en los que apenas podía pronunciar las palabras. Inata se mordió el labio inferior antes de repentinamente saltar sobre Naruto y envolverse con sus brazos alrededor de su cuello. Ella estrelló sus labios contra los suyos en un apasionado beso. Naruto sonrió al ver el salto de Inata, abriendo sus brazos antes de abrazar con seguridad sus brazos alrededor de la cintura de la chica. El beso como siempre fue completamente de un lado. Inata presionó hacia adelante, agarrando la nuca de Naruto con un lado mientras Naruto se quedaba quieto y se dejaba besar. Esto ha estado sucediendo desde hace un tiempo. Cuando Naruto le dio permiso a Inata para besarlo cada vez que quería, Inata se lo tomó en serio. Ella lo besó tanto como fue posible. Naruto nunca se resistió, pero nunca le devolvió su pasión. Inata dejó que ese beso permaneciera por un tiempo, saboreando a Naruto antes de finalmente retroceder y bajar sobre sus talones. Ella siempre se ponía de puntillas para besar a Naruto a pesar de que Naruto no era mucho más alto que ella. De hecho, ella tenía casi la misma altura debido a la influencia de Kyubi. Cuando ella se apartó, Naruto aún mantenía esa sonrisa sutil. ¿Estás listo para dejar a Inata-chan? Preguntó Naruto. Inata solo asintió con la cabeza antes de moverse al lado de Naruto y alcanzar su mano. Este fue un gesto que Naruto no tuvo ningún problema recíproco. Él la tomó de la mano hasta la mitad, entrelazando sus dedos con ella. Inata siempre disfrutó de los suaves y suaves que eran las manos de Naruto. Lo estoy. Quería llevarte a algunos lugares. Dijo Inata mientras comenzaba a caminar por el camino del corredor hacia Konoha. Inmediatamente un ceño fruncido sutil creció a lo largo de la frente de Naruto. Algo que Inata no perdió. ¿En el pueblo? Preguntó Naruto tentativamente. Inata miró a Naruto y asintió, apretando su mano cariñosamente. Sí. Sé que tienes un problema con grandes multitudes, así que pensé que iríamos a lugares que no tendrían mucha gente allí, especialmente a esta hora del día. Inata dijo con voz tranquilizadora. Naruto la miró con sus brillantes ojos azules antes de asentir. Oh Inata-chan. Dijo Naruto en voz baja. Inata se inclinó y dio un pequeño beso en la mejilla de Naruto, tratando de relajarlo. Ella podría decir que estaba un poco tenso. Va a estar bien. Estaré contigo todo el tiempo. Y Mata susurró mientras se dirigían a la aldea. En el tiempo que habían estado entrenando juntos y pasando tiempo juntos, Naruto aún no le había contado a Inata el motivo por el que no le gustaba ir a la aldea. Él no le mintió, simplemente eligió no hablar de eso. Algo que Inata respetó. Entonces Inata simplemente asumió que Naruto estaba nervioso alrededor de las multitudes. Dado que aparentemente Naruto pasaba mucho tiempo solo, era razonable para ella suponer que Naruto era simplemente un recluso. Sabía que era un huérfano que vivía solo, así que tenía sentido para ella. No había manera de que ella supiera que la razón por la cual a Naruto no le gustaba estar cerca de los aldeanos era porque era el niño demoníaco infame que la mayoría de los adultos odiaba. Pero Inata fue fiel a su palabra. Se pegaron a las afueras del pueblo. Pequeñas tiendas, viendo algunos lugares de interés locales que generalmente atraían a algunos turistas en otras épocas del año. Una fecha típica. Una de sus últimas paradas fue otra de las tiendas favoritas de Inata que le gustaba visitar. Tenía muchas piezas de joyería finamente trabajadas que le gustaba admirar. 
rara vez obtenía nada, pero Inata era una yuga, y la hija del jefe del clan Yuga, por lo que el propietario nunca se quejó. Naruto recibió muy poca atención hasta ahora. Pero aún algunos. Se habían movido tan rápido a través del pueblo y a tantas áreas poco pobladas que no muchos tuvieron tiempo de reconocerlo. Realmente se veía bastante diferente del mono naranja que llevaba Dobe. Inata llevó a Naruto a la tienda con su mano. Ella tenía una pequeña bolsa de artículos que había comprado ese día. Naruto no llevaba nada. Inata podía ver que el chico estaba bastante nervioso todo el día. Él estaba constantemente inquieto. Inata tal vez no se dio cuenta, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Naruto había recibido algunas miradas de algunos aldeanos que lograron reconocerlo. Sin embargo, él no había dicho nada, pero su reacción fue muy obvia para ella. Esta es en realidad una de mis tiendas favoritas. La gente de aquí es muy amable. Inata le dijo a Naruto, llamando su atención. Él la miró con una sonrisa vacilante. Por supuesto Inata-chan. Naruto dijo simplemente. Esa respuesta hizo que Inata mirara preocupada a su cara. Ella apretó su mano cariñosamente una vez más y se volvió hacia él, deteniéndose en seco. No tenemos que entrar si no quieres. Inata dijo mientras estaba de pie en el medio de la puerta de la tienda. Naruto negó con la cabeza y suspiró ligeramente, calmándose. Está bien. Este lugar se ve bien como dijiste. Dijo Naruto en un suave susurro. Inata solo asintió, inclinándose para plantar un pequeño beso en sus labios antes de llevarlo a la tienda una vez más. Tan pronto como pasaron por la puerta, una campana sonó sobre sus cabezas para indicar la presencia de clientes. Tan pronto como sonó la campana, una persona parada detrás de un mostrador, mirando un periódico, levantó la cabeza. Era una mujer de mediana edad que adornaba su propio kimono formal. Vio a Inata e instantáneamente su rostro se iluminó con una sonrisa. Inata-chan, es tan bueno verte querida. He recibido muchos diseños nuevos, estoy seguro de que serás, pero la mujer se detuvo en mitad de la frase cuando notó que Inata caminaba con Naruto a remolque. Inata estaba sonriendo alegremente a la mujer cuando se acercaba al mostrador, pero Naruto podía verlo por la mirada de la mujer. Ella supo. ¿Quién es este Inata-chan? La mujer preguntó en voz baja, tratando de ocultar su sospecha. Hola Miko-san. Es bueno verte. Este es Naruto. Estamos, en una cita. Inata dijo mientras un fuerte rubor se extendía por sus mejillas. La admisión de Inata de que estaban en una cita llamó la atención de Miko y Naruto. ¿Una cita? ¡Qué emocionante! Dijo Miko con una sonrisa agradable mientras gesticulaba hacia la pared en el otro lado de la tienda. Espero que ustedes dos no se metan en demasiados problemas. Ahora, ¿le gustaría ver nuestras nuevas acciones? La mujer preguntó mientras gesticulaba con una mano hacia la pared. Inata asintió cortésmente con la cabeza antes de girar sobre sus talones para dirigirse hacia la pared, tirando de Naruto con ella. Gracias Miko-san. Inata gritó con entusiasmo. Cuando Naruto fue arrastrado, giró la cabeza para mirar a Miko. Un nudo se formó en su pecho por la forma en que la mujer lo miraba. La mujer de mediana edad tenía una mirada mortalmente dura hacia Naruto, los dientes de la mujer se apretaron cuando reprimió la ira. Entonces Naruto lo sintió, las emociones de la mujer mientras sus ojos se conectaban con ella. Sintió su ira, su tristeza al recordar a alguien que había perdido al ataque de Kyomi. Al igual que muchos otros aldeanos, culpó a Naruto y lo vio como el demonio que perjudicaba a las personas que le importaban. Y su dolor se tradujo en puro odio. Y Naruto podía sentirlo todo como si fuera el suyo. La sensación fue abrumadora. Se agarró el pecho y comenzó a temblar visiblemente, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Ella no fue la primera en mirarlo de esa manera hoy, pero cada nueva persona que lo hizo duele de todos modos. Una de las pocas desventajas de ser un demonio, la conexión con los demás. Kyoubi y ahora medianoche se habían deshecho de su conexión con los humanos debido a lo mucho que los despreciaban. Pero Naruto, un alma sensible, aún no lo había hecho. Cuando Inata miró a través de las nuevas piezas de joyas en exhibición, Naruto trató de controlar sus emociones. Pero aún podía sentirlo. La mujer estaba clavando dagas en la nuca de Naruto y ya no necesitaba mirarla para sentirlo. Una vez que se estableció la conexión, duró bastante tiempo. Desde detrás de su mullida cola negra, Medianoche estaba mirando a la mujer, literalmente hirviendo de furia. La asesinaré, le arrancaré los malditos ojos de su cráneo. Medianoche gruñó telepáticamente. Naruto solo bajó la cabeza. 
Eso no resolvería nada. Dijo Naruto solemnemente. No me importa. Si sigue mirándote a esa manera, lo haré, medianoche continuó hirviendo, comenzando ahora a emitir un fino velo de chakra rojo. Pero antes de que ese aura demoníaca se hiciera visible, Naruto habló una vez más. Por favor, medianoche no. Simplemente, no. Susurró Naruto de una manera apenas audible, esta vez en voz alta. Al escuchar sus palabras, medianoche evitó que ese chakra demoníaco fluyera y su atención se volvió hacia Naruto. Lo siento Naruto. No puedo seguir viendo cómo te lastiman. Medianoche explicó. Naruto asintió con la cabeza en comprensión. Y Nata, al escuchar a Naruto susurrar algo, finalmente giró su cabeza con curiosidad. ¿Qué dijiste Naru? Pero Inata se detuvo en medio de su frase al ver la cara de Naruto. Casi la hizo llorar. Ella dejó caer las joyas que tenía en su mano y movió ambas manos hacia adelante para tomarle la mejilla a Naruto. ¿Qué pasa, Naruto? Inata soltó con alarma. Ella podía ver la tristeza y el dolor en sus ojos, en su expresión. Fue desgarrador y la peor parte era que no sabía por qué. Naruto envolvió sus brazos alrededor de su vientre y apartó los ojos de ella avergonzado. Yo, yo, Naruto vaciló ahora. ¿Qué iba a decirle a ella? ¿Cómo podría explicar lo que estaba pasando? Él no quería mentirle. Entonces él solo cerró la boca para callarse. Por favor, dime, lo siento, te traje aquí. Debería haber prestado más atención. Lo siento Naruto, por favor, perdóname. Dijo Inata mientras agarraba la mano de Naruto, tirando de él y llevándolo fuera de la tienda. Gracias Miko-san por dejarme ver tus productos recientes, pero tengo que irme ahora. Inata espetó mientras corría hacia Naruto desde la tienda. Por supuesto Inata-chan. La próxima vez trata de no llevar ese demonio contigo. La mujer gritó antes de jadear y cerrar rápidamente la boca. Al escuchar esas palabras, Naruto se estremeció y Inata se detuvo en seco. Lentamente giró la cabeza para mirar a la mujer con incredulidad. ¿Un qué? Preguntó Inata casi sin aliento. ¿Qué quiso decir ella? Pero la mujer simplemente miró el periódico que estaba leyendo anteriormente. Evitando la mirada de Inata. Se suponía que los adultos no debían hablar de que Naruto era el portador de demonios. Oh, nada. Solo quise decir, no importa. Fue lindo verte Inata-chan. La mujer explica rápidamente antes de guardar silencio. Inata miró a la mujer por un largo rato, una mirada de completa confusión en sus ojos. Luego miró a Naruto para ver al niño mirando hacia otro lado, todavía tratando de ocultar su dolor. Por favor, vayamos a Inata-chan. Naruto susurró en una voz apenas audible. Inata observó a Naruto por un momento antes de asentir y sacarlo de la tienda. Miró hacia atrás una vez más a la mujer antes de que las puertas de la tienda se cerraran, capturando una última mirada que Miko le estaba enviando. No ese resplandor no estaba dirigido a ella. Estaba dirigido a Naruto. Inata se apresuró en sacar a Naruto de la aldea. Ambos permanecieron completamente en silencio mientras regresaban al banco donde comenzaron el día. Cuando finalmente llegaron, Naruto apartó su mano de Inata y giró su cuerpo un poco hacia un lado, ahora con ambos brazos alrededor de su vientre. Él apartó la mirada de ella todavía. Inata se movió nerviosamente con los dedos un poco mientras lo miraba, sin saber qué decir. Naruto, comenzó Inata, pero Naruto rápidamente lo cortó. Inata, lamento que me hayas visto de esta manera hoy. Sé que arruiné nuestra cita. Naruto susurró solemnemente. Inata solo negó con la cabeza y movió una mano para tocar ligeramente el hombro de Naruto. Ese contacto hizo que el chico se estremeciera un poco, obligándola a retirar su mano. ¿Puedes por favor solo decirme qué está pasando Naruto? Inata suplicó mientras levantaba ambas manos para tomar la mejilla de Naruto. Él se estremeció de nuevo, pero eso no desvió a Inata esta vez cuando movió su cabeza suavemente para que su cara se enfrentara a la de ella. Naruto aún desvió su mirada, mirando hacia un lado. No puedo. Naruto respondió en breve, con dolor evidente en su voz. ¿Por qué no? Inata cuestionó mientras escaneaba su rostro. Por favor mirarme. Inata continuó, finalmente haciendo que Naruto moviera sus brillantes ojos azules a su cara, mirando directamente a sus orbes de la banda. Dime. Inata insistió una vez más, en un tono más suave ahora. Naruto miró a Inata por un buen rato, mordiéndose el labio inferior mientras contemplaba su respuesta. No estoy listo. Naruto confesó. Inata asintió entendiendo, todavía mirándolo. 
¿Puedes al menos responder una pregunta? Miko-san, cuando habló sobre un demonio, ¿estaba hablando de ti? Inata cuestionó de manera tentativa. Ese recordatorio hizo que Naruto una vez más le arrancara los ojos a Inata. No, no mires lejos. Por favor, mírame. ¿Estaba hablando de ti? Inata preguntó de nuevo. Naruto obedeció su insistente demanda, mirándola a los ojos otra vez, pero esta vez Inata podía ver las lágrimas brotar en sus brillantes esferas azules. Sí. Naruto dijo sin aliento. La boca de Inata se ensanchó en estado de shock por un momento antes de que su cara se encogiera en ira. Se apartó de Naruto y giró sobre sus talones. ¿Cómo se atreve ella? ¿Qué razón podría tener? Inata gritó enojada mientras se preparaba para entrar de nuevo en esa tienda y darle a esa mujer un poco de su mente. Pero antes de que pudiera, la chica se detuvo en seco cuando Naruto la agarró por la muñeca. No. Susurró Naruto. Una respuesta que provocó una expresión de sorpresa de Inata. Pero eso no está bien Naruto. ¿Es por eso que no te gustan las multitudes? ¿Porque la gente es mala contigo? ¿Por qué? ¿Porque eres un huérfano? ¿Qué les da la razón? Inata estaba gritando ahora, la chica estaba llena de rabia claramente. Detrás de esa cola de zorro negro envuelta alrededor del cuello de Naruto, Medianoche observó la escena con interés. Realmente estoy empezando a adorar a esta chica. Medianoche confesó. Esas palabras hicieron que Naruto soltara un poco de risa, lanzando por completo a Inata. Casi al instante, el humor de Naruto se aligeró. Ahora que no estaba cerca de ningún aldeano, no sentía su odio y podía consolarse más fácilmente. Naruto se acercó a Inata y rodeó sus brazos por debajo de sus hombros, abrazándola en un pequeño abrazo. Inata todavía tenía una expresión de asombro en su rostro, pero ella envolvió sus brazos alrededor del torso de Naruto, tirando de él en un abrazo aún más profundo. Esas personas son idiotas. Nunca volveré a su tienda. No pueden evitar que nos divirtamos. No los dejaré. Inata declaró desafiante. Naruto solo asintió con la cabeza enterrada en la curva de su cuello. La postura de Naruto era un poco menos perfecta ahora por lo vulnerable que se había sentido. Así que en ese momento estaba en realidad, es un poco más bajo que Inata ya que su cuerpo estaba ligeramente encorvado. No tienes que hacer eso. Dijo Naruto con voz apagada por la forma en que su cara estaba enterrada en su cuello. Sí, lo hago. Y luego te llevaré al festival que está pasando en dos días. Y Mata declaró de una manera resuelta. Esas palabras provocaron un jadeo audible de Naruto que alzó la cabeza y la miró con expresión sorprendida. Él negó con la cabeza frenéticamente. No, no puedo, ay, balbuceó Naruto, pero antes de que pudiera continuar sus divagaciones y Mata colocó un beso en sus labios, silenciando efectivamente. Naruto se quedó con los ojos abiertos pero no dio resistencia como de costumbre, el chico se agarró suavemente del hombro. Y Mata retrocedió después de un rato, mirando intensamente a los ojos. No dejaré que nos impidan divertirnos. Supongo que nunca has estado en el festival. Es muy divertido. Casi todos estarán allí. Mereces irte y solo porque algunas personas estúpidas no lo hacen. Como tú, no significa que se te deba negar esa diversión. Y Mata dijo antes de inclinarse hacia adelante para plantar otro beso contra los labios de Naruto y echarse hacia atrás, alejándose por completo de él ahora. El sol empezaba a ponerse y necesitaba regresar a casa. Y Mata dio unos pasos hacia atrás mientras lo miraba. Serás mi cita y si alguien dice o hace algo significa que tendrán que lidiar conmigo. Y Mata dijo con un resuelto gesto de la cabeza mientras daba media vuelta y se marchaba. Ella caminaba ahora con su postura mucho más erguida, su comportamiento era mucho más seguro de lo normal. Parecía que proteger a alguien que le importaba había activado algo en ella, una fuerza que no sabía que tenía. Naruto la vio alejarse con una expresión estupefacta, completamente en silencio. Cuando ella desapareció de la vista, el niño se arrodilló y miró el lugar donde había estado. «Oh querido», susurró Naruto. Mientras lo hacía, la bufanda negra alrededor de su cuello cobró vida, el zorro debajo de esa cola negra saltando de los hombros de Naruto para aterrizar en el suelo frente a él y transformarse en la forma humanoide de medianoche. Medianoche estaba de espaldas a Naruto, colocando una mano a lo largo de su cadera mientras miraba hacia el camino hacia donde se había alejado Inata. Tiene corazón. Se lo daré. Medianoche dijo mientras se giraba para mirar a Naruto que todavía estaba mirando al suelo estupefacto. Sabes que podrías haber dicho que no. 
Medianoche dijo mientras negaba con la cabeza. Pero cuando dijo esto, una nube de fuego azul estalló detrás de Naruto y salió de la curvada forma de Kyubi. Ella se arrodilló detrás de Naruto y envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo. Todos se sentían cómodos estando a la intemperie porque podían sentir a cualquier humano que venía a kilómetros de distancia y no había ningún ser humano que pudiera verlos. Creo que a Naruto le resulta difícil decir no a una persona dulce como Inata. De todas las cosas que te he enseñado, creo que me olvidé de enseñarte cómo establecer límites. Querida. Kyoubi arrulló directamente en la oreja de Naruto mientras sus manos se apretaban firmemente contra el vientre de Naruto. Ella tiró de su cuerpo hacia la de ella e inclinó su torso hacia adelante, sus pechos cubiertos aplastando contra su espalda mientras acariciaba su mejilla afectuosamente contra un lado de su rostro. De nuevo, algo a lo que estaba acostumbrado por su madre. Simplemente no quería decepcionarla. Ella es muy amable conmigo. Naruto susurró de manera derrotada mientras colocaba sus manos delicadas sobre las de su madre. Kyoubi asintió entendiendo mientras besaba suavemente el costado del cuello de Naruto, una señal de afecto que sirvió para calmar los nervios de Naruto. Levanta una pequeña mano para barrer su cabello rubio fuera de su camino e inclina su cabeza hacia un lado, dándole acceso completo a su carne mientras ella lo duchaba con besos. Medianoche se adelantó y se dejó caer sobre su trasero frente a Naruto y Kyoubi, abrazando sus rodillas contra su pecho. Todavía tienes tiempo para decir que no. El festival no durará dos días. Medianoche explicó mientras veía a Naruto y su madre ociosamente. Kyoubi ahora había arrastrado a Naruto al suelo, los dos ahora estaban de lado con Kyoubi acunando a Naruto por detrás. Ella todavía entregó esos besos a un lado de su cuello mientras sus piernas comenzaban a entrelazarse. Naruto tenía los ojos cerrados, el chico se retorcía y soltaba respiraciones suaves y relajadas. Cada vez que lo intento, simplemente, no puedo. Naruto explicó en un tono preocupado. Medianoche se quedó mirando pensativa, antes de asentir. Entonces tendrás que prepararte para las consecuencias. Medianoche advirtió en un tono serio, haciendo que Naruto abriera los ojos y la mirara con preocupación evidente en su mirada. Él apartó la mirada pensativo, negándose a mirarla. Medianoche lo miró con una mirada intensa, sus ojos nunca vacilaron. Después de todo, será el 12 aniversario del ataque de Kyuubi contra Konoha. Medianoche comentó en un tono apagado. Kyuubi apartó su mirada de Naruto por solo un segundo para medir el comportamiento de Medianoche. La chica claramente estaba preocupada y se tomaba esto muy en serio. Pero de alguna manera eso no molestó mucho a Kyuubi. Medianoche y Kyuubi intercambiaron miradas antes de que Kyuubi comenzara a besar el costado de la cabeza de Naruto para finalmente morder la punta de la oreja de su hijo, soltando un suave gemido del chico. Vamos, querida, estás preocupando a mi hijo sin fin. Estoy seguro de que estará listo. Y si no lo es, ¿no es por eso que lo oyes? Cuestionó Kyuubi antes de meter la lengua profundamente dentro de la oreja de Naruto mientras al mismo tiempo apretaba los labios alrededor del lóbulo externo. Esto causó que Naruto jadeara y cerrara los ojos, el chico completamente distraído ahora del tema en cuestión, como era la intención de Kyuubi. Kyuubi mantuvo una intensa mirada sobre Medianoche mientras atendía a su hijo. Medianoche entendió esa mirada y asintió. Por supuesto Kyu-chan. Medianoche respondió obedientemente. Una sonrisa satisfecha jugó en la cara de Kyuubi al escuchar esas palabras de la niña. Bueno. Espero que les haya gustado este fic subiré más de esta maravillosa historia, denle like al vídeo si os gusta y dislike si no os gusta, comenten y suscríbanse adiós. Carita feliz.